El lago de Atitlán, una de las maravillas naturales de Guatemala, está enfermo. Ya no es el mismo desde que el florecimiento de una peligrosa bacteria le ha cambiado el tono a su característico color azul. Un panorama que provoca tristeza y preocupación entre los habitantes de los pueblos que bordean el lago. En ese desconcierto, todos tratan de encontrar una respuesta a lo que algunos expertos se animan a considerar una catástrofe ecológica. Lo que ha pasado en el lago es una unión de dos problemas principales. La introducción de especies exóticas de peces y el incremento de nutrientes. Entonces, el incremento de nutrientes se da naturalmente en un lago. Las actividades humanas, más si hay unas actividades de desarrollo desmedido y sin, sin regulación, sin buscar un desarrollo sostenible, aceleran el proceso de alimentación de nutrientes en el lago, donde hay más fósforo disuelto por litro. La causa de la enfermedad es un microbio que floreció debido a factores ambientales que cambiaron el equilibrio del lago. El nombre científico es cianobacteria, la que se alimenta de sustancias que van a parar al lago. Pues estamos recomendando no contacto con el agua, ni la injerencia del agua, debido a que el desconocimiento de la especie eh, de esta cianobacteria específica en el lago, es que por prevención estamos recomendándole a las personas no el contacto con el agua, eh, porque pueden producir alergias a la piel, que eso es eh, lo más, eh, la acción más inmediata, y por eso nosotros estamos recomendando el no contacto con el agua ahorita en este momento que está el florecimiento. Los 18 kilómetros de longitud de Atitlán constituyen la principal fuente económica para el departamento de Sololá y en al menos tres pueblos se utilizan sus aguas para el consumo diario. Nos está afectando bastante como la pesca, porque esa es una de las partes del de municipio de ese vida. No hay peces. No hay peces. No. Es preocupante de la salud porque actualmente ya no se puede bañar en el agua. Desde el último florecimiento de esa especie de alga ocurrido hace una semana, se desató la alarma entre los vecinos, quienes en su desesperación se organizan para intentar limpiar los bordes del lago. Ayer no, no estaba así. de pierna y se pasa, se pasa, pero hoy ya no va a pasar. ¿Se quedó ahí? Se quedó ahí. El aspecto de la bacteria recuerda lo ocurrido en Amatitlán, cuyos niveles de contaminación le robaron su belleza. Para evitar que lo mismo suceda con Atitlán, varias organizaciones llevan a cabo reuniones para plantear propuestas urgentes que aunque no logren la limpieza total del lago, hagan que se detengan los focos de contaminación. No habíamos tenido un detonante tan alarmante como este para que todas las autoridades y todos los sectores reaccionáramos y dijéramos hasta aquí, ya no podemos seguir como decimos en buen chapín pendejeando. Uh -huh. Entonces no es que no, no supiéramos lo que había que hacer, es que no, o no estaba el presupuesto o no estaba la voluntad de las autoridades que, correspondientes. El problema de, de falta de educación a nivel de la población es otro y se refiere más por ejemplo al problema de agroquímicos. Estamos utilizando un exceso de agroquímicos y lo que hay que hacer es reducir, controlar su uso para usar solo el mínimo necesario y no sobresaturar los suelos. Al mismo tiempo, un grupo de científicos encabezados por la bióloga Margaret Dix, quien por años ha estudiado el lago de Atitlán, trabajan para determinar qué tan nociva puede ser la bacteria. Del lago han recogido muestras para comprobar sus niveles de toxicidad y dar un diagnóstico de qué tan enfermo se encuentra. Lo que me di, la claridad. Eh, la claridad del agua, o sea, hasta cuando se ve esa cosa, es entre 7 y 8 metros. Cuando el lago estaba bien, por las orillas estaba 14, 15, y en el centro estaba 7, 17. O sea que es, es como la mitad. Llegó el momento de reconocer todo aquello que se dejó de hacer por años y que ha causado este daño progresivo. Sin embargo, las esperanzas se mantienen y entre la fatalidad surge un optimismo que según los ambientalistas debe contagiarse para modificar aspectos de la vida cotidiana y no seguir utilizando el lago como un vertedero. Señores... La madre, la abuela Lago nos está jalando las orejas y nos está llamando la atención porque la estamos dañando, abusando, ignorando. 
y ella nos ha dado vida, pero si nosotros no cambiamos nuestras formas de ser alrededor de la cuenca, la madre nos va a quitar el agua y nos va a castigar.